നമ്മുടെ ലോകത്ത് ആറ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരെ എടുത്താൽ അതിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയബറ്റിക് ഡേയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയബറ്റിക് ഫൗണ്ടേഷൻ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എഴുപത്തിയേഴ് മില്യൺ ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളത് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡയബറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആർക്കൊക്കെ ഡയബറ്റീസ് വരാം ഏതൊക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഫുഡ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിക്കണം ഏതൊക്കെ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൂടാ എന്നതിനെ പറ്റി ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ അഥവാ ഈ കോശങ്ങളിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഇന്ധനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് അഥവാ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവും ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാൻക്രിയാസ് ആയിരിക്കും ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗറിനെ സെൽസിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സെൽസ് അതിനെ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ സെൽസിലോട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഷുഗർ എവിടെ തന്നെ നിൽക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയബറ്റീസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ റെഡ് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസും അതാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വരാൻ കുട്ടികൾക്കും വരാൻ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് വരാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാണുന്നതും ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിന് ആവശ്യമായ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അഥവാ നമ്മുടെ സെൽസ് ഇൻസുലിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് യൂഷ്വലി നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് കാണാറ് പക്ഷേ ഇതും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വേണമെങ്കിലും വരാൻ പറ്റും ഇനി ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് 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 കാരണം കുറേ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ പറ്റും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ഡിസീസോ സ്ട്രോക്കോ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഡിസീസസോ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും ഈ ഡയബറ്റീസ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലും കുറവുമാകാം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റീസ് വരാൻ ചാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ അമിതവണ്ണമുള്ളവർ രണ്ടാമത്തെ ഫിസിക്കൽ ഇൻആാക്റ്റിവിറ്റി എക്സസൈസ് കുറവുള്ളവർ ഇരു ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അവർക്ക് അതുപോലെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ചില ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഹൈ ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ളവർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളവർ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ പിന്നെ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ പി സി ഒ എസ് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് ഡയബറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അമിത വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഡയബറ്റീസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് എന്നാണ് സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ പറയുന്നത് ഏർലി സിംറ്റംസ് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്പർ വൺ ഈസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ അതായത് പോളി യൂറിയ അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നും കാരണം നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ ലെവൽ ഹൈ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്നി അതിന് പുറം തള്ളാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നും നമ്പർ ടു ഈസ് എക്സ്ട്രീം തേസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാഹം കൂടുതലായിരിക്കും നമ്പർ ത്രീ ഈസ് ഹങ്കർ നമുക്ക് എപ്പോഴും വിശപ്പായിരിക്കും വിശപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ
ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മേജറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന എയർലി സിംറ്റംസ് ഇങ്ങനൊരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യ ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കേണ്ട അഞ്ച് ഫുഡ് ഐറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര പിടിയും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ റൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെ റൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് അറിയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റത്തിന് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതല കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഹൈ ആവും അഥവാ മറ്റ് തിരിച്ച് അതായത് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള ഫുഡാണെങ്കിൽ പതുക്കെ കുറച്ചേ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ റൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർ പൊതുവെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ വൺ നോൺ സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടോ പിന്ന ചീരയോ ബ്രോക്കോളി അഥവാ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇവർക്ക് പൊതുവെ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കുറവാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കാനാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ടു ടൊമാറ്റോ അഥവാ തക്കാളി തക്കാളിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്കോപ്പീൻ ആണ് ലൈക്കോപ്പീൻ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാവുന്നതാണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്പർ ത്രീ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള ഫുഡുകളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനുകൾ അതായത് നമ്മുടെ മത്തി അയല സാൽമൺ പോലുള്ള മീനുകൾ നിറയെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നല്ലതാണ് നമ്പർ ഫോർ സിനമൺ അഥവാ നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ട കറുവാപ്പട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ സെല്ലുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻസുലിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇമ്പ്രൂവ് ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്പർ ഫൈവ് ഇസ് ടർമറിക് അഥവാ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് സോ ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങളെ ബ്ലഡ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ് അതിലൊന്നാണ് ഈ സോഡ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് മധുരമുള്ള സോഡകൾ സെവൻ അപ്പ് കൊക്ക കോള പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് അത് മൈദ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബ്രെഡ് പാസ്ത അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കോഫി അഥവാ യോഗേർട്ട് ഈ നമുക്ക് ഫ്ലേവർ ചെയ്ത യോഗേർട്ടൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ഇല്ലേ നമ്മുടെ സാധാ ടേബിൾ ഷുഗർ വൈറ്റ് ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞും ഉണക്ക മുന്തിരി ആക്കി കഴിയുമ്പം ഒരു കപ്പിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പൊട്ടറ്റോസ് അല്ലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നിറയുള്ളത് കഴിക്കാതിരിക്കണം കഴിക്കാതിരിക്കണം സോ അതാണ് ഡയബറ്റിസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏർലി സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഫുഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടി ആൾക്കാർക്കാണ് ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ ആൾക്കാർക്കാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇന്ത്യയിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഇപ്പോഴേ കൺട്രോൾ ചെയ്താലേ ആ ഒരു നമ്പറിലോട്ട് എത്താൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ